ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኘው ወዴኛት ወታከታታቾችን በዚህ ሳምንት የኛን ግራ ፕሮግራማችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህራን ጋር ቆይታ እናደርጋለን በዛሬ ሳምንት እንግዲህ በዚህ ያዘጋጀ ነው ፕሮግራም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አተርጓጎም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በርካታ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምስ ቆዩ ተስፋ እናደርጋለን ፕሮግራሙን አዘጋጀ ያቀርብኩላችሁ እና የተገስታን ባወነኝ መልካም ቆይታ በቅርሚያ ጥሪን አክብራችሁ ዚህ ድረስ ለመጣችሁ ልን እናሰግናለን ዲያቆን ዘክሮስ ሰዲ እሺ መጀመር የፈለኩትኝ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንድናወራ ነው ፈለኩትኝ በመጀመሪያና መጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም ከመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጎም እንዴት ተረጎም አን መጽሐፍ ቅዱስ ተረጓሚዎች በምን አይነት መንገድ ነው የሚወሰደው እነሱ ለሱ ነገር እስቲ አንድ አንድ ነገር ነው እሺ እግዚአብሔርስ ጥሩ ነው አመሰግናለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ጥንት ማባቶቻችን እንዳስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት የህብረት ቆሎ ነው ቆሎ እንዲሁም ብሪ በዝምብል 15 ዘግነ ሽልተው ይተላልፍ ዛፍ ቅዱስን ግን እንደ 15 ሽልተ ትረዳት ምክንያቱም ያንዳንዱ ነገር ትርጎም ያስፈልጋል ምክንያቱም ትርጎም እንደሚያስፈልገው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ስለልት ነው ቆንጦስ መላኩ ምልክቱ ምራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ፊደላዎች ይገድሉናል ምን ያምሩ ነገር ነው ፊደል ብቻውን ይገድላል ዳርብ ህይወት ነው የሚጨው ያቃል ሲተረጎም ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ለሚመለከቱ አካላት የሚመለከቱን ትምህርት አስተምሯቸው ነው እኛ በነበርንበት ዘመን ያን ትምህርት ለመረዳድም ግድ ይሄ ትርጎም ያስፈልጋል ምክንያቱም በቦታው የተገኙ ሰዎች አባቶቻችን ያን ታሪክ አትወጽፎልና ከነሱ ስር የነበሩ ተዋሪያት ደግሞ እሱን ተምረው የነሱ ልጆች ነው ለሌሎች ለሐዋርያና አስተልፈዋል እንዲህ ሲቀበል እኛ ጋር ተርሷል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ግድ ያስፈልጋል ያ ለብረት ያ ይብረት ቆይተ ባለበት ምክንያት ዘግነ እንደማንል ሁሉ ትርጉም ከሌለ እኛ ልንርዳን ይችላል በወቁቱ በነበሩት ሁኔታዎች አባቶቻችን ጊዜው እያገናዘው ይተርጉም ነበር እኛ ባለንበት ዘመን ደግሞ ያ እና አዲስ ትርጉም የሚሳይው አባቶቻችን ተከትለ ያስተምሩት ዘመኑን በአጀ መልኩ ተተርጉም እንመራለን ለዚህም ጥሩ ማሳያችን ሐዋርያ ሰምራፍ 8 ላይ ኢትዮጵያው ጃንደረባ ከዚህ ከይጡ ከኢትዮጵያ ተነስተው የኢየሩሳሌም ይሰግደዛ እንደዚህ ሄድ የኢሳይያስን ትንቢት ያነበበ የሚደበት ጊዜ እንዲው አውዱን ብቻ ገጹን ብቻ ያነበበ ሲሄር ነው አምላካችን እግዚአብሔር ዲያቆን ፊልጶስ ልቆለት ስምታነበውን ትረደው ሐለን ሲሆን እንዴ እንዴ ታቋሉ ተርጓሚ ሳይኖርልኛል ይማስ እንድነው መጽሐፍ ቅዱስን ለመረጥ ትርጉም ያስፈልጋል ተርጓሚ አባቶቻችን ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስን ለመጽሐፍ አባቶቻችን ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገን በመን ተስተነርተው ነው እግዚአብሔር ፈቅደው ወደላችሁ ለመተርጎም ግዴት እግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልጋል አባቶቻችን ያደረባቸው እግዚአብሔር መንፈሱ ደግሞ እነሱ አማናዩን ትርጉም ወቁቱን በአጀ መልኩ ትርጉሙ ለኛ ስለሚፈጥን ግዴታ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ያስፈልጋል ትርጉም ከልንርዳው ይችላል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ታች ምን እንደማላችሁ ትምርቶች እንኳን ያለ መምራት ልንርዳው ይቻጋል እንቸጋለ ለምን አንደኛ አይምሯችን ብስራ አይደለም ያን ቃል ለመቀበል ዝግጁ አይደለም እኛን ደግሞ እንደዛ ስለሆነ አይምሯችን ዝግጁ ያደረጉ አባቶች መንፈስ እግዚአብሔር አድሮባቸው መጽሐፍ ቅዱስን በተለያየ መልኩ ተርጉሙ ብዙ ትርጓሜዎችም አሉ ኢትዮጵያ ላይም በተለያየ አጋጣሚ ትርጓሜዎች ታስቡ ይጻፉብን ተጽፎ ቢጠፉን ቢቆንጣጥሉም ጊዜው ነው እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ስለማይታወት ወቅቱን በአጀ መልኩ አባቶቻችን ተነስተው ያን ነገር ያስተላለፉ እኛ ጋር ድርሰውታ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት ትርጉም ያስፈልጋል አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ ኖርማሊ ለውሽ መጽሐፍቶች ነው ትርጉም እንደሚያስፈልገው ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የህይወት ቃል ስለሆነ ግዴታ ትርጉም ያሻልልን እናንተ እሺ አሁን ማብይ እንደገለጸው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ለመጠርጎም ደግሞ በቤተክርስቲያን መሆን ደግሞ ያስፈልጋል ብለ ምናገር ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ እንደፈልገ መጠርጎም አይችልም ቀድሞ ተገለጸ ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው የጻፉት ቅዱሳን አባቶቻችን ስለሆኑ ማንም እንደፈልገ መጠርጎም አይችልም ስለዚህ በቤተክርስቲያን መሆን ያስፈልጋል ለመጠርጎም ራሱ ማለት ነው ተሰፍራ 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 ተ
አምላካችን እግዚአብሔር በእውቀት ምረበርበት ጊዜ ሄራን ሀያትን ሰብስቦ ሶስት አመት አስተማራቸው ከሶስት ወር እነዛ ሁሉ ወመሃሩ የተማራችሁን ደግሞ ተግባር ላይ አውሉ ወበተናቸው እነዛ አባቶቻችን ነው በሰላቸው ያፈሩት እጅ ብዙ አባቶች አሉ እነሱ ደቀ መዝሙርታቸው አስተማሩ ደቀ መዝሙርታቸው ለነሱ አስተማሩ አባቶቻችን ከአባቶቻቸው ተማሩ እኛ ደግሞ ከአባቶቻችን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከመያስኛት ነገሮች አንዱ ሐዋርያዊት ነች ቤተክርስቲያን ባህሪዋ ሐዋርያዊት ማለት ምንድነው ሐዋርያዊ ትርጎ የመጻፍ ንዛስ ትገኝ ነው ለምሳሌ ምናይ ከሊቃውን ተገን አሪዮስን በእናነስ ለ380 አመት ሐዋርያዊ ትርጎ የሚይዘው ሲመጡ የነበሩት ጊዜ መሐል ላይ ክልፈጠረ መጻፍ ቅዱስ እሱ ወይም አባቶች ባልተማሩበት መንገድ ለራስ ትርጉም ተረጎሙ የዚህ ጊዜ ተቆረጠ አንድ ሰው እጁን ከታመመ በርስ በሽታ ከያዘ ወደ ሰውነቱ ተዛምቶ ከመግደሉ በፊት እጁን ይቆረጣ ለጉን ይቆረጣ አይ ሐዋር ይሄ መናፍቅ በጊዜ በወቅቱ መናፍቅ ሆናል ይሄ አሪዮስም ምክንያቱም ተወግዞ የተረየበት ምክንያት ሌሎችን ከመያበላሽበት አባቶቻችን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ያሰኛት ሐዋር ያ ትርጉም አካተ ለመገኘቷል ይሄ ደግሞ እሱ የሚያበላሽ ስለሆነ ቢመግሩት አለም ለሰ ተቆርጦታል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከመያስኛት መካከለ አንዱ ሐዋር ያ ትርጉም ያስ ትገኝ ስለሆነ ግዴታ አይደግም ቤተክርስቲያን ትርጉም ያስፈልጋል እሺ እዚ ጉዳይ ለምጨምር ነው ነው አሁን አፍ ጀማሪ ማልማት ትርስ ለማስቀመጥ ቅዱስ ፓውሎስ የጻፈው አንድ መልእክት አለ አንደኛ ቆሮንቶስን ስናነብ በመራፍ 15 ላይ ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁ ደግሞ የተቀበላችሁ ነው በርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በርሱም ደግሞ የምትደርሱበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ ይልና እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳለፈሰጣችሁ ቅዱስ ፓውሎስ ተቀበሏል ከሐዋርያ እና የተቀበለውና አሳለፈው የሚሰራው በዚህ መልኩ ሐዋርያዊነቱ እየቀጠለ ይሄዳል እንጂ መሃል ላይ ገብቶ የራስን ትርጓሜ ማምጣት አይቻልምና ያውራ ትርጓሜ ያለ ጌታ ያስተማሩ ትርጓሜ ያለ ራስ ሆኖ ጌታ ያስተማሩ ከዛ ወያ ተቀበሉ ሀገሩ ያን ይዘው ደግሞ ለስጥሮታቸው አስከተሉ እንዲያለ የሚቀጥል ነው ስለዚህ የተቀበልነው እና ቀብላለን እንጂ በራሳችን ተነሳስተን ለመትርጉም መስመሩ አይፈቅድም መጻፍ ቅዱስ መትርጉም ያለበት አካል ማን ነው በማን ነው መትርጉም ያለበትስ እንዴት ነው መትርጉም ያለበትስ ገሩ መጻፍ ቅዱስ መትርጉም ያለበት እነ መልስ እንደው ተነርተን አይደለም መንተረጉም ከያቱን ቅዱስ ጴጥሮስ ቀደም ለተቀስ ነው የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተነርተው ነው የሚለው መነዳት የሚለው ቃል የሚያሳየው ነው ምንድነው አንድ ምሳሌ ከብቶችን አሰማተ ሽኳኖችን እንትነያጅ መነዳት ለምን የነሱ ፍቃድ የሚያሳማራው እሱ ፍቃድ ነው መነዳት ማለት እግዚአብሔር አድሮባቸው እነሱ በወደዱት ፎርማት ሳይሆን እነሱ በፈለጉበት መንገድ ሳይሆን እግዚአብሔር ባዛቸው መሰረት ይጽፉታል ይሄ ለመጻፍ ነው ዋኖ ደግሞ ለመተርጎም ሆነ ለመጻፍ ቀላል እግዚአብሔር ነግሯቸው ይጽፉታል ለመተርጎም ግዴታ እሱ አምላካችን እግዚአብሔር መንፈሱ አድሮባቸው ይጻፉ ሰው ሲሆን ለመተርጎም ግዴታ እሱ መንፈስ ያስፈልጋል ይገጥም የሱ መንፈስ ያደረበት መጽሐፍ ለመትርጉም የሱ መንፈስ ያደረበታል ይሄን ደግሞ አባቶቻችን ዓለምን ጥላው ንቆመነ ነው ጥላን ተጥለው ቆርባት ተቀልዱ ዓለም አትራባኝን ብለው በገዳም ተቀምጠው እግዚአብሔር የማይመስገን አባቶች ተጽፈው ተርጉም ወልታል ለምሳሌ ባራተኛው ምጥቁ ዘመን አብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ተሳትፎ ቅዱሳን በዚህ ትልቅ ጉልህም ያላጨ መጽሐፍ ቅዱስን በመትርጉም ዘዬ መጽሐፍ ቅዱስን ተርጉም ለኛ አስቀምጣውልናል ዛሬ ሁሉም እንዲመቸው ቅዱስ ጴጥሮስን መቆ ለገዛ ጥቅማቸው መጽሐፍ ቅዱስን ቃል ይሽቃቀጣል ለገዛ ጥቅማቸው ማለት ነው። በዚህ ዛሬ ምን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ለገዛ ጥቅም የሚሽቃቀጠ ነው እንጂ አማናዊ ለሆነሽ ለቅድስ ቤተክርስቲያን አስተምሮ የሚተርጉማት ይለም። በዚህ በወቁት አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን ግዴታ ለመተርጎም የእግዚአብሔር መንፈስ ራያቸው ለማራት መቻል እግዚአብሔር መንፈስ ሰላቸው እንደረፈ በብዙ ነገር እና ያለ ምስክርም ማሻም ሰላምና ሰላምና ይማል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም ግዴታ የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረባቸው ሰዎች አባቶቻችን ያስፈልጋል። ማን ነው የመጻፍ ቅዱስ መጻፍ ቅዱስ መተርጎም የሚችለውስ ማን ነው? ማን ነው መተርጎም የሚችለው በመጀመሪያ ክርስቲያኑን ያስፈልጋል ለምን ነገር? አሁን ከተፈጠረ መጻፍ ቅዱስ ሁሉም ሰው ይያዛቸው በእኛ ዘመን ምልከታለን እንጂ መጻፍ ቅዱስን አንብቦ ለመረዳት ክርስቲያኑን ያስፈልጋል። ክርስቲያን ደግሞ ሰደድ ምንድነው? በሚስጥረ ስላሴ ያመነ በሚስጥረ ስገበ ያመነ በዚያም ነው የተጠመቀ ክርስቲያን ይሆነ ከዛ ለቤተክርስቲያን ደግሞ ዶግማቲክ አይማንታዊ አስተምሮ ውስጥ ያለ ሰው ይሄ ሰው የቤተክርስቲያን መጻፍ መረዳትም ይችላል መጻፍቱ ዘን ቀጥሎ ደግሞ ሌላ አንዱ ትርጓሜ የተለየ ምስጢር እንኳን ላምጣ ቢል ከዚህ መስመር ሳይወጣ ይተረጉም የሚችለው ይሄ ክርስቲያን የሆነ ሰው እዚህ ማንንም ሰው እንደፈለገ መተርጎም አይችልም እንዳለ ትንቢት ከቶ በሰፈቀ አለ መጣምና በእግዚአብሔር ሐሳብ ስለመጣ ይሄን ሐሳብ የተረዱ ሰዎች ይተረጉም ይችላል በተክረም ደግሞ ይሄ ሐዋርያዊትን ትፊት የተከተሉ ወናአመን ባህት ክርስቲ ቤተክርስቲያን ይላል ባንዲት ክርስቲያን ነን ቤተክርስቲያን አንዲት ነን አንድ ባህሪ ያላት ማለት ነው በዚህ የሚያምኑ አምኖ የተጠመቁ ክርስቲያኖች ሆነው የሮሩ እነዚህ ሰዎች ተረጉሙ ይችላል ሁሉ ግን መተርጉም አይችል እዚ ጋር እንት ለበለለህና ታዲያ የመተርጉም የ
አሁን እንደነው ብዙ ጊዜ ሰው ሃይማኖት ላይ መدرس ያቀተው ሃይማኖት ጣለ መدرس ሃይማኖት ወርሱ ማምጣት ቀላል አይደለም ለምሳሌ ሃይማኖት ላይ ዛ አለች ሃይማኖት ከኛ ከፍ ብላነች እስካቀማችን ሃይማኖት ላይ ምየሩን ሃይማኖት መወገድ ማምጣት አይቻለም ሰዎች አሁን ባለው በተክሳናችን አስተምሩ እዛ ላይ መدرس ያቀታቸው ጊዜ ምን አማጫጫ አማጫመጡ ሃይማኖት ወበነሱ ልክ በነሱ ላይ ብለ ማድረግ ይለም ማይሆን ነገር ምክንያቱም ግዴታ አሁን ሰው ተነስተው የራሱን ሐሳብ የሚጨምርበት እንዴ በወቁት እኮ አሁን አይደለም በዛን ጊዜ እኮ ጉኖስቲኮች እኮ የተለያየ መጻፍ ቅዱስን በተክሳን ሳፍራ በቀርና ከመስቀመጣው በፊት እኮ የነሱን ይጻፍ የነሱን ሐሳብ ይከተቱ የእንትና ጴጥ የእንትና ወንጌል የእንትና መልእክት የእንትና ተምጥ ያስራጩ ነበር በተክሳን ግን በጊዜው ወቁት ሳፍራ እነኚ ናቸው ሃይማኖታዊ በተክሳን መጻፍ ብሎ አስቀምጣል ማለት ስለዚህ በተክሳን እዛ ጋር መدرس ያቀጠው ሰው ሃይማኖት መከፋፈል ይበዛው እንዲማጩ ለገዛው አንደኛ ለገዛው ጥቅም ነው ሸቃቅቶ እንደዚህ የሚያደርገው ሁለተኛ ደግሞ እዛ ላይ መدرس ያቀተው ያላ ማጭ ምንድነው በሱ ህክም አድርግ ነው ማሰብ ማስተው ያለብን ነገር ቤተክርስቲያናችን የተሰፋችሁ በነቀዱሳን መስፋፍር ቃል ቀሚስ ልጅ በነያቆው ዘሱር ቀሚስ ልጅ በቅዱሳን አባቶቻችን ልክ ነው የተሰፋችሁ ለምሳሌ አንድ እናት ልጅዋ የለበሰችው ልብስ ወይም እናት ቀሚስ እናት ልብስ ሊሆን ይችላል ያ ልብስ ካለበሽ ምሩ ላስጨንቃት ይችላል ሲያስጨንቃት ያ ልብስ አለብሷለች ሚገርም ግን ባለበሰችው ጊዜ ያ ልብስ በጣም ረዝ ሞት መሬት ለመሬት ሚጎትትበት ግን መልበስ ካለበት ምን ታደጋለች ልብሱን ሰብስባ 10 በመቀነት ታስቀምጥበት ልክ እስኪ ነው ድረስ ልክ ሆኖ ወር ያ ልብስ በትና ራሱ ይሄዳል የቤተክርስቲያን ተማስተው ነው እንደዚህ ነው ያለጨው ተምርቷ ያለጨው ተርጓሚያ ያለጨው ቤተክርስቲያን ባራዘየ በነቅዱስ አባቶቻችን ቀሚስ ልክ ነው የተሰፋ እኛ ደግሞ ያን ስንልብስ ይረዝመናል መሬት ለመሬት ይጎትተናል ጠልፎም ይጥለናል ስለዚህ ያለውን ብቻኛ ማለት በቤተክርስቲያን በተለያዩ ተምርቶቿ በነሱ ዕውቀት ልክ እስከነውን ድረስ በሰንበት ትምርት ቤት በጉባያት በማሐበራት ቀሚሳችን ወይም ቀሚሳችን ሻባጋ ታስተምራናለች ግን ችግሩ ምንድነው ረዘመኛ አሁን ምሳ ያጻል ልጅ ረዝሞታል ብሎ ይቆረጣ በሚያርግ በጊዜ ያጥሯል ምንድነው ያ የለበስ ነው ቀሚስ ድሮ ትርጓሜው ሳይገባን ቀሉ ዘየው ሳይገባን በእኛ አስተምሮ የምንራመድ ከሆነ አይ ይሄ ነገር ረዝሞኛል ይቆረጥ ምን እንደሆነ ስናርግ ያጥራና ምን እንፈቃለን ማለት ነው ባጭ ስለዚህ ይሄን ነገር ግዴታ ለመብራት የእምነት ደረጃዎች መፈልፈል ብዙ መሆናቸው ምክንያት ምንድነው መጻፍ ቅዱስን በራስ ሐሳብ መተርጎም ነው በራስ ሐሳብ የተተርጎም ሰው ነው ትርፉ ሞት ነው ስለዚህ መጻፍ ቅዱስን በራስ ሐሳብ የሚተርጎም ሰው ቅጣት የሚገበው ግዜ ራስ ቅጣት ይቀጣዋል መተርጎም የሚችለው ደግሞ አዲስ ትርጉም እኳ እና መጣ አባቶቻችን ተርጎመውታል የተረጎሙትን ትምህርት ለነሱ አለመስ ሲላቸው በራሳቸው በሚመች መቁ ተርጎመው ተገንጥለው ወጡ እንጂ መጻፍ ቅዱስን ማንንም ተነሱ ተርጎሞት ለራሱ አድርጎ ይነቀላል እንጂ ምንም እንዳልሳት ጋር ነው አሳብና ቆረጥ ነው አይ እንግዲህ ቅዱሳት መጻፍትን መተርጎም ሁሉም ሰው ተርጉም ካለ ችግር ይፈጠራል መለየቱም እየበዘ ይሄዳል እንደውም ባለም ላይ አሁን ምን ነው ያንዳንዱ ሰው ራሱ መተርጎም ቢጀምር ብለሽ ያስብ ባለም ላይ ያለው ህዝብን እናስብና ሁሉ የሚያነብብ ይሁን ምን ያህል እምነት ልጅ ይከፍል እንደሚችል ማሰብ ይችላል ስለዚህ የኢየሱስ ያስተማረው ትምርት አለ ሐዋርያት ተቀብለዋል ስለዚህ ሐዋርያት ደግሞ አስቀጥለዋል እንዲህ ያለ የሚሄዱ ትምርት ነው አንድ አርብ የሚያስቀጥለው ስለዚህ ሰዎች ተነስተው አሪዮስ ተነስተው ለምሳሌ ራሱ መተርጎም ፈልገ ከመጻፍት ያለገኙም ማለት ነው አሪዮስ 325 ላይ በጉበይ ንቀይተው ገዘ መናፈቅ ነው ስለዚህ የመጻፍ ምሳሌን ሲተር ተመልክቶ የራሱን ትርጉም አመጣ ኬታ ገኘው ከመጻፍት አለገኘው ስለዚህ ተለየ ማለት ነው ሰዎች ብራሃቸው ትርጉም ቢሄዱ ቁጥር ከመጻፍት ከቱፊት ከስራት ውጪ ቢሄዱ ቁጥር እየሰፋ እየሰፋ እየሰፈርና ለዩነቱ ዓለም ላይ እንደምንናው አሁን ከ30 ሺህ በላይ ድርጅቶች እንደልም እንደገና ከመነታ አንጻር እያንዳንዱ ራሱ የትርጉም አጥ ነው ታዲያ በዚህኛ ዘመን ኮንስታንቶ ራብያ ምን ነው ችግር ይሄ ነው ኮንስታንቱ እንደፈቀደ እንደፈለገ ይተረጉማል ስለዚህ ቁጥሩ እየበዛ መጣ እና እንደፈለገ መቋዙ ልዩነቱን ያሰፈው ያሰፈው ይሄዳል እንጂ አንዱን አስተምሮ አንዱን ሃይማኖት ይዞ መሄድ እንዳይችል ያደርጓል ማለት ነው ስለዚህ መተርጎም ብቻ ነው በሃይማኖት ሆኖ ባንዲት መስመር ላይ ሆኖ እሳት መጻፍት የጻፉትን ትርጉም በመመልከት በማጥናት በመጸለይ በዛ መልኩ መሄድ ነው እንጂ እያንዳንዱ ሆነ ካለ ቁጥሩ እየበዛ ነው እንደውና ይሄ ይገባል እሺ እዚህ ጋር ከመጣችሁ ልን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመጻፍ አተረጓጎም አተረጓጎሚያ ምንድነው ትርጓሚ አተረጓጎማት በመጻፍ ቅዱስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የሚተረጎም በምን አይነት መንገድ ነው የሚተረጎም መጻፍ ቅዱስ የሚተረጎምበት ለምሳሌ እንግዲህ እንደ እንግዲህ አድራሽ እንደዋ ፈሳሽ አይደለም አሁን ጥንት አባቶቻችን ተርጉሙ ያስቀምጠውትን አሁን ለምሳሌ አሁን ባለንበት የኛ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያስተምሩን ብናይ አዲስ ትርጓሚ ፈልፋር ለምታመጣል አባቶች ቀርመው ተጋርለው የሰጠዋትን ሃይማኖት ያስቀምጡ ጻፉ መጻፍ አለ ያን ወቅቱን እንዲዋጅ አድርገው ለምሳሌ ባክል ቅዱስ ያኑስ አ
እነሱን እየገሰሰው ወደ ሃይማኖት እንዲመጡ ያደርግ ነበር ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ስነው ደግሞ ፈረስ ውድድር ብሎ ሜርሰ ይል ለምሳሌ ኳስ ጨዋታ ብሎ ሜርሰ ሩጫ ውድድር ብሎ ሊሰው ይችላል ስለዚህ ያንን የነበረውን ዘይ አሁን ስናመጥ አዲስ ትርጉም ተርጉሞ ሳይሆን ያንን ሰው የሚያታለበት የሃጢያት ዘይ የሃጢያት አይነት ሊኖር ይችላል አሁን የሚያታለበት የሃጢያት ዘይ ነው ይችላል ወቅቱም በአጀ መልኩ አዲስ ፈልፍላሰ ወክቱም ባጀመቁ አባቶች ጥንት ያስተማሩትን ለኛ እንዲሆን ባይመራች እንዲመጥ ምክንያቱም ጊዜ ነው አጆን የተባለ እንዲወጅ አደረጋ ታመጣለች እንጂ አዲስ አይደለም የምታመጣው ምክንያቱም የሰዋ ቤተክርስቲያን አስተምራ አባቶቻችን በገዳም ተጋርለው በበርሃ ተቀምጠው ብዙ አመትን ቆይተው ለትውልዱ ለሰገይን ይላው እኔ ይላይ ሰው ጥንት ኋላ ለሚመጡ ለልጆቻችን ትርጓሜ ዘይን ማስተማር አለብን ብለው አሁን ለምሳሌ የትራዩ አብነት ትምርት የትርጓሜ ዘይ አላችሁ እነሱ የሚያስተምሩት ትምርት ምንድነው ጥንት ካባቶቻቸው አባቶቻቸው ከእንግዲህ ልክ ስነ እንኳን ሲወርድ ሲወረድ የመጣ አባቶቻችን የትርጓይ መጻፍት ነው የሚለው ማግቢያው ወራ ሰው ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ በተክሰም ተስተማ አባቶቻችን ከጥንት ከሐዋርያት ተነስተው ሲወርድ ሲወረድ እኛ ጋር በደረሰበት መልኩ በአባቶቻችን ፈር ታስተምራለች እንጂ እንደ ሌሎች እንደ እንደ ዳሳንስታ ነቅላ ይሄ ነው የምትለም በተክሰም ተስተማ አይደለም ጥንት አባቶቻችን ካስቀመጡ ልን ፈሩ አለ በሱ ፈር እኛ እየመጣ እኛም እኛ አባቶቻችን አልፈው ለልጅ ስናስተላልፍ ደግሞ ሲወርድ ሲወርድ ይባላል ሲወርድ ሲወርድ ያል ዓለም እስከ ተጣፋ ድረስ ሐዋርያት እየተቀባበሉት ያመጣውትን ይትርጓሜ ዘይ ታስቀምጣልና አልቺ በተከሰም በዚህ መልኩ ተርጉማት ተነጋለሽ ለኛ ለልጆቻ አይነ ግቡ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ሽተሮስ ለምሳሌ ለመተርጎም እንግዲህ የሚተቀቀው በጀመረት እንደገለጽ ነው በእያንዳንዱ ግለሰብ ይትርጎም እንደማይችል ማለት ያስፈልጋል በጀመረት ስለዚህ ተርጓሚቻችን ቀደምት ሪካውንቱ በእኛ ዘመን እንደምንም ይትርጎሙ በእያንዳንዱ ግለሰብ የሚትርጎም ዓለም ሆኖ ይረዳል ያውቃል ቀደምት ቃል ተርጎመዋል ጽፈዋል አስተምረዋል አሁን ወንጌል አለ አርስ ኪዳ መጽሐፍ ይብ ደም መጽሐፍ ታም 81 መጽሐፍ ታሉ እና ለኝ መጽሐፍ ይቀደምት ሊቃውን አንበበው ተርተው በመንፍስ ኃይል ሆኖ ተርጎመውታል አስቀምጠውታል ስለዚህ አሁን የተነስቼ ለተርጎማታችን ቀደምት ሊቃውን ተርጎማ ያንን ትርጉም ማየት አለብኝ ማለት ስለዚህ በግለሰብ ልጅ ያ መተርጎም እንደማይቻል መረዳት ከሁሉ ይተበቃል ማለት ነው በእኛ ውስጥ የሚሁን በወጭ ያለ ማለት ነው ሌላው መጽሐፍ ቅዱስን እንደው ትርጉም ሲታሰብ መጽሐፍ ቅዱስ በተቃርኖ ውስጥ እንደሌለ ማመን ማውቂያ ያስፈልጋል አዳሽ አሁን ትርጉሙ ሲነሱ ተቃርኖ ውስጥ እንዳላስቡ በትርጉም ይጀምራሉ ይሄ እንደዚህ ይላል ይሄ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ያስቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ኪዳን ጀርስ ካድስ ኪዳን ያለው ስንመለከት አሁን ዘመን ስለ ሐሳቡ አንድ ነው ዓለምን ማዳን ነው ለ በዚህ ጉዳይ ላይ የተጻፉት ሐሳቦች እርስ በርስ ይቀረኑ ወደን እግዚአብሔር ሐሳብ ነው የሰው ሐሳብ ቢሆን የሆነ ዘመን ላይ የጻፈው ጽሁፍ ኋላ ላይ ይታረም ይችላል አሄ ገለ ጎልቶታል ሊባል ይችላል ይሄ ቀረ ሊባል ይችላል መጽሐፍ ቅዱስን እንደዛ አይደል ስለዚህ የሚቃረን ሐሳብ እንደሌለው የሚተረጉም ሰው ማመን መርዳት አለበት ማለት ነው። ሌላው አብሮ እነሳ የሚገባ ከዚህ ጋር ምንድነው? እንደው የተጠቀሰበትን ጉዳይ እንግዲህ ተርጓሚዎቹ የሚረዱት መንገድ ነው መገልጸልሽ የተጠቀሰበትን ጉዳይ በሚገባ ማዋቅ ያስፈልጋል። አውዱን ዳራው መርዳት ያስፈልጋል። አንደርስታንዲንግ ዘ ኮንቴክስት የተጻፈበትን ጉዳይ ኮንቴክስቱ መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሲታሰብ ታሪካዊ ዳራ አብሮ እንደሰ ይችላል ነገር ሃይማኖት ላይ ዳራው እንደሰ ይችላል ማህበራዊ ዳራው እንደሰ ይችላል ባህላዊ ዳራው ራሱ መጻፍ ቅዱስ ራሱ ባህልም አለው ያን ባህል ራሱ ማወቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ በእስራኤል ባህል እረኛ ከፊት ነው ኮራ ለሚሄዱ ብለብዳ ራሳ እረኞች በእስራኤል ባህል ከፊት ነው የሚሄዱ እረኛ ከፊት ይላል በጎቹ ኮራ ይከተላሉ ስለዚህ አሁን የእስራኤልን ባህል አውቀን በጣም ስም መማር ማን በማጥናት ካልቻለን ተርጓሚ ይቸግራል ማለት ነው እንደኛ ሀገር ደግሞ እረኛ ከፊት ነው ኮራ ነው አይደለም ለይ በጎቹ ከፊት ነው የሚሄዱ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በጎቼ ምን ጽይ ሰሙኛ ሊከተሉኛልም ብሎ ተናገሩ በእስራኤል ባህል ለማር ነው ለዚህ የእስራኤልም ባህል ለማር ራስ ጥሩ ተጻፈበትን ባህል ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ቢተረጉም ሰው ጥሩ ሲሚያነብ ሰው ማለት ነው ይሄ ነው ይሄን ተይዞ ነው እንግዲህ ቀደም ሊቃውንቶቻችን በመንፍስ ቅዱስ ኃይል ሆኖ በጾም ሆኖ በጸሎት ሆኖ ኢቭን ቋንቋ ራስ በሚገባ አጥንቶ ማለት ነው ፍራይስ ቋንቋናም በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል አዲስ ኪዳን ጻፉን የግሪክ ቋንቋና በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል ቋንቋውን ተረርቱ ተጻፈበትን ቋንቋ የሃገሩን ባህል ተረርቱ ያጻፈበትን ነገር ነው ኮንቴክስቱን ተረርቱ እንዴ ያርጎ ነው መርዳት የሚቻለውና ስለዚህ ተርጓቢዎቹ ይተረጉሙ በዚህ መስመር ያለፉ ናቸው ይግዚአብሔር መንፈስም እየመራቸው በተጋር ለውስተም ሆነ ይግዚአብሔርን ጠብቀው ማለት ነው ስለዚህ የሚተረጉም ሰው ይሄን መስመር ሚያዝ ያስፈልጋል ኦኬ እሺ ስለ መጻሕፍት ከመጣህልኝ 81 አሃድና አሃድና 66ቱ አለ በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ምን ትንበልልኝ በጣም ጥሩ ምሳት መጻሕፍትን ካነስተን አቁጥራቸው አንጻር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መታመኑ 81 
ሰባንደ መጻፍ ቁጥራቸው እንደው ከመጀመሪያው በነነሳ ጉባኤ ሐዋርያት ብሎ የሚገለጽ አለ የሐዋርያት ጉባኤ በተከሄዱ ግዴ የመጀመሪያ ቁጥር ዘመን ላይ የተመጀመረ ተገደ የመጀመሪያ ጉባኤ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ሐዋርያት መጻፍትን ቁጥር አስቀምጠዋል እንደውም 75ኛው ቀን ተብሎ የሚገለጹ ቀኑን እየተቀመጣል የመጻፍ ቁጥር 81 እንደሆነ እየተገለጸ ማለት ነው ስለዚህ ጉባኤ ስናስባቸው ወደ አምስት ጉባኤዎች ተከሄዷል የመጀመሪያ ጉባኤ ሐዋርያት ይነሳል እያለ ይዘረዘራል ብዙ ዝርዳዎች አሉ ኋላ ከስየል መናሳቸው እንችላለን ስለዚህ በእነኚህ ጉባኤያት ሄዱ ሄዶ የመጻፍት ቁጥር 81 ብላ በታክስታን ታምላለች ቁጥር በታክስታን የምፊዳም መጻፍ 46 ናቸው ያልፊዳም መጻፍ ደግሞ 35 ናቸው ስንደምራችሁ ነው ማለት ነው 81 መጻፍ ማለት ነው 46 አዲስ ኪዳን 35 መጻፍ 81 አሁን ብዙኛ የተለመደው መጻፍት ስለነሽ 36 የሚባለው ስለነ መረከት የምፊዳም መጻፍቱን 46 ያዛ አይደለም 39 መጻፍትን ያዛ ነው የሐዲስ ኪዳኑ ደግሞ 27 ነው ያዘው አሁን ሰደምኩን ከነ ማለት ነው 27 እና 39 66 ማለት ነው ይሄን ተይዞ ነው የመጣው በራሱ መጻፍ ቅዱስ እንግዲህ ቁጥሩን ስናይ 300 አመትን ያህል የቆየ ጉባኤ ተደረገበት 81 መጻፍ ነው ምንን ነገር ያን ጉላ ያለፈ ነው የምፊዳም 31 ን 39 ብለን ስናስብ እንደ ሌሎቹ አቀባበል በተለይ ካህዩ ዳንጻ እየተቀበለ ነው አምፖሊስ ዳንጡ አለም ብዙ መጻፍት ምክዳም 36 39 ይቀበላል ሲል ታማን ያመጣው ካለ ካህዩ ነው አይሁ ዳውን 39 መጻፍት ነው የሚቀበሉት 45 መጻፍት ላይ ይቀበሉ የምፊዳም መጻፍት አይደል ይላል ያላችሁ ያቱ ክርስቶስን አልተቀበሉት እሞ የምፊዳም መጻፍት 39 ያላችሁ ይሄን ሲደም ጻፍ ደግሞ 27 ደግሞ ይቀበሉ አሉ። ሲደመር አንዴ 36 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተጨማሪ ለሽ መጻፍቶች አሉ። ተጨማሪ ሲባል ከቀውን አንጻር የሚታይ ነው እንጂ እንደ ኋላ ላይ ተጨመረ እንደዚህ ሆኖ አይደለም። አይሁድ 39 ተቀበለው ይቀርቱን እስጥ ነው የሚቀርው ከ46 እስከ 39 ሰባት መጻፍ ተከይ ማለት ነው። እነኚህ መጻፍት እነኚህ መጻፍት ተጨማሪ ተብለው ምን አልበዘርሱ ለነያቸው ይችላል። አባጣሩ ምራሱ ዝርዝር ጉዳይ ማለት ነው። በጣም ጊዜ የሚፈልግ ነው ለመናገራው የተነሳው ጉዳይ በራሱ አንደሰ ጉዳይ ሆኖ በስፍል እና ነው እና ጉዳይ ነው በዚህ ያን ጉዳዮች እንግዲህ ያነሳቻቸው ማየት እንቻለን ማለት ነው ቁጥር ግን ስንመጣ 81 መጽሐፍ ምክንያት 46 ይዘን አዲስ ኪዳን 37 ሲደምካስ ምን ጨምረን 35 46 81 መጽሐፍ ማለት 81 መጽሐፍ ብትጠቀሙም አሁን ለምሳሌ ድሮ መጽሐፍ ቅዱስን ተጠረዘው ታይቀመጥልን በየክርስቲያን ነበርች ያቺ በየክርስቲያን ደግሞ በወቅቱ ብዙ ይክደ ተሰምሮ ሲበዙ አባቶቻችን ቀድመ ጀመሪያ ለዚህ ነው ኤፌሶን ምራፍ 2 ተራ ሁለት ላይ በነቢያትና በአውራት መስራት ላይ ተነጻጫቸዋል። አስቀድሞ ነቢያቱ ጌታችን ይወርዳል ይወደደው በጊዜ ጻፉ እንደ ካምላካችን ነገር ያን ነገር ሲሰገይ ነገር መጣ አምላክ ሰሆነ አምላክ ሰሆነ ለዚህ እኮ ነው እንደውምኩ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 32 ላይ ለዓለም ሰላም ነው ያመጣው ያመሰላቱ ሳይፈን እንጂ ወኔ ይናገሩ። ለቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ብዙ የምነ ድርጅቶች መጡ። አንዱ አምላክ ነው ሲለው አንዱኛ አምላክ ነው ነው ያሱን ዘይ ይሰጣ። ስለዚህ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሰዎች እየመጡ ስለሆነ አባቶቻችን ሐዋርያት ደግሞ ጽፈው ከተው ያስጠምጡልን ነገር የሚሸረሽር ሰው ሲመዛ የሚያጠፋ ሲበዛ በተክስያችን አስተም የትክክለኛ አባቶቻችን ሳፍራ አስቀምጣ 81 ለኛ ስረከበች ስለዚህ 81 ዱን የሰፈረችበት ቀኑና መጣይቶች አሉ። እንዴ ይሄኛው ብቻ ቋም 81 ደሙሉ ካይደለም አለ ሌላ ኩ ትልቅ አሉ ቀደም ሰፋ ብሎ ልብ ይዘልብሽ ነው ትልቅ መጻፍት ነው ከዚህ እንኳን የሚበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው እጅግ በጣም ብዙ ተአምር አለ ብሎ ዮሐንስ እንግሊ ተቀሰለኝ ዮሐንስ ይሰፈልን ስለዚህ ለኛ ለህይወት የሚሆነን ግን ለብቻ ሰፍሮ ዋስቀመጠልን ጊዜ ሌሎች ደግሞ ለገዛ አጥቀማቸው የሚያስገቡ ሰዎች በወቅቱ ለምሳሌ ግኖስቲኮች ነበሩ በወቅቱ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለነበሩ ለእነሱ መልስ የሚሆን ዘንድ 81 ሰፍራ ይታስቀምጠችል ስለዚህ ያን ልጅበት መንገድ ቀኑና መጻፍቶቻችን አሉ 81 ብለኝ ያስተላልፋል ማለት ነው። እሺ ሰፍ መጻፍት ለእንግሊ 81 መጻፍት 10 መጻፍት ይገለጻሉ። መጻፍ አምላክ ያተብሉ ይገለጻሉ። ስለዚህ አምላክ ጉዳይ ቢናገሩ ማለት ነው። የብክዳን መጻፍትን ለምን ተቀበልናቸው ሲባል አንዱ ይገለጸው የተቀበልናቸው ስለ አዳኙ ስለ መሲሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚናገሩ። 46ቱ መጻፍትም በሚገባ ይናገራሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን በመሳሌ በታሪክ በትንቢት ጥሳት መጻፍቱ ይናገራሉ። ሰው እንደሚሆን እንደሚሞት እንደሚቀበር እንደሚነሳ ማዳሩ እንደሚፈጽም ጥሳት መጻፍቱ ይናገራሉ አስከብቶ። እነኚህ መጻፍት በተክስቲያን ቆጥራ ሰፍራ አስቀምጣ ያ 46 መጻፍ ነው ማለት ነው። ሐዲስ ኪዳን ደግሞ ያ የተነገሩት እንዴት መፈጸሙ ጌታችን መሞቱን መቀበሩን መነሳቱን ማረቡን ደግሞ እንደሚመጣ የሚናገር መጻፍ ነው። ስለዚህ እነኚህ መጻፍት ኢትዮጵያ በተክስቲያን 80 መጻፍ ስትይዝ ተቀበላቸው ሐስተኞቹ መጻፍ ከወተኞቹ መለያ አድርጋ በተክክለ ደግሞ ስለ መስዩ በሚገባ የሚናገሩ ማዳሩ መፈጸሙ የሚናገሩ መጻፍትን ቆጥራ ሰፍራ ለከታ እንደው በጣም ይደንቀውኮ ምራፉን ቁጥሩ ሳይቀር ነው ቆለ ጌታስቀምጣች
መጻሕፍት ብስ ከመጻሕፍ ድርሰ ወጭም ነበሩ አመሳስ ላይ ማጥሶ እንጌል ማርቆስ ሉካስ እንጌል እንደምንለው ሌላ የቶማስ እንጌል ብለው ምጽፍ ሰዎች ነበሩ አሁን እኛ ጋር ድርሰ ማለት ያሌለው እንጌልን ምጽፍ ሰዎች ለነበሩ ማለት ነው ከዛ ስትለይ ማለት ነው ስትለይ እነኚ 10 መጻሕፍት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገባ በአንድ በሌላ መንገድ ነው መጻሕፍት ስለሆኑ ቆጥራ ሰፈራ ለይታ አስቀመጠች እንግዲህ የበጀመረው ጉባኤ ቀደም ዳን ሰውልሽ የሐዋርያት ጉባኤ ነው ሐዋርያት መጻሕፍትን ቆጥር ቆጥራው ሰፈው ለይተው ተናግረዋል አስቀምጠዋል ይሄ ማለት ሐዋርያዊት ትምርትን የሚያሳዩ መጻሕፍቶች ናቸው ሌሎቹን እንዳልኩስ ሲለዩ ማለት ነው ጥቂት መጻሕፍት እነኚህ ናቸው ብለው አስቀምጠዋል እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ኦርቶዶክሳዊት ሐዋርያዊት ነች ስለነ ያሐዋርያትን ቀሩና ያሐዋርያትን ስራ ያሐዋርያትን ትውፊት ጠብቀ ያለሽ ማለት ነው አንዱ የሚገለጹ በመጻሕፍት ቁጥር ነው ስለዚህ ሐዋርያቱ በሐዋርያ ዘመን ተገለጹ የመጻሕፍት ቁጥር ከዛ ጋር በተለየ ጉባኤ ተደርኩት ጉባኤ እንደ ተደማ አምሮ ፍጣዩ 81 መጻሕፍትን በሚገባ ያሳያል ስለዚህ ለመተበቅ ለመለየት ሐዋርያዊት ሆና ያንሽ ተያዝ ስለሆነች ቁጥሩ ሰፍራ አስቀምጣለች አሁን ወለምን ላገር ይሄ መጻሕፍት ኮ በቤተክርስቲያን ወርቶክስ ቤተክርስቲያን ማለት አለ መቀፈል ፍሬ ቤተክርስቲያን ስንመለከት ተበቆ አስቀምጣውታል ያ ያውላ ፈተና አልፎ ይመጣ መጻሕፍ ስለዚህ ተቆጠ ሰፍሮ ባይል ይኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ ይችላል ተሰፍሮ ተቆጠ ለይት ወለ እንኳን እኛ ዘም ችግር አለ አለው እርሱም ላይ ያየለ ታውሩም ላይ እንንቀበላይ እንንቀበል ሚሊ መጣ ስለዚህ መቀበላችን ከከኛ መጻሕፍት ስለሆኑ ስለመስ ስለ ክርስቶስ በሚገባ ስለሚናገር ስለሚገልጹ መጻሕፍት ግን ሊቀውቱ ሰብስቦ አስቀምጡ። ስለ ወንጌል ታነሳ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተክስቲያን ውስጥ ወንጌል ምን ያህል ደረጃ ድረስ እንትን ይባላል ይሰጣታል ይችላል። በጣም እንግዲህ ኢትዮጵያ ተክስቲያን ለወንጌል ያለ ትክክል በጣም ልዩ ነው። እንዲህ በቅዳሴ እንኳን የሚነበቡ ወንጌል ስንመለከት ቅዳሴ አንዱ ክፍል የትምርት ክፍል ነው ያለው። ስለዚህ ከመለክታት ይነበባል ከሐዋርያት ስራ ይነበባል ከወንጌል ይነበባል ወንጌል አፍ ሲነበብ ራሱ በጣም የተለየ ክብር ነው ያለው ጣፍ ይበራል በስራት በክብር ሆኖ ሁሉ ተነስቶ ወንጌል የሚሰማው በዚህ መልኩ እንግዲህ መጻሕፍቱን የማንበብ በቅዳሴ ወደ ትልቅ ያምልኮ ክፍል የወንጌል ክፍል አለ መስፋፍ ራሱ የሚሰበከ መስፋፍ አለ ከመዝሙር ዳዊት ከመዝሙር ዳዊት ተውጣጡ የሚሰበክ መስፋፍ አለ በመዝሙር ዳዊት ስለተመለከት በአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ተራ ደግሞ ከተጠቀሰ መጻሕፍት መካከል አንደኛ መዝሙር ዳዊት ነው። ባሁን እየተጠቀሰ ወራ። ስለዚህ መስፋው ቀርቦ ይሰበካል ከዛ ወደ ወንጌል ለማውይ ይመጣል ቀርቦ ግን መልታትም ይነበባል። እና ለወንጌልማ ቤተክርስቲያን በሚገባ ክብር አላት በተገባር ታስተምራለች በህይወት ቅርሳት መጻሕፍቱን ጠብቃ ቆጥራ ሰፍራ ለክታ ማስቀምጣለች። ስለዚህ አሁን ማስተባበሩ አሁን በቅርብያ ዘመን እንደምንጠየው ወንጌል ይሰበክ እየተጠበተ ተሰጣ። አለ። አስቀድሞ ግን ተግባራ ህይወቱ ኑሮ ግን በሚገባ ይከደስ ነበር። ስለዚህ በቅዳሴው በሳሳቱ በመሐሌቱ በቤተክርስቲያን አጠቃላይ አገልግሎት ሁላ በቤተክርስቲያን ማከሏ ወንጌል ወራት ነው በቤተክርስቲያን ያለችው ምልነውን ወንጌል ነው ምክንያቱም ማምላካችን እግዚአብሔር በትወዱኝ ይላል ተዛዝም ተጠብቅ ይላል አንዱ ተዛዝ ምንድነው ሁሩ ወማህሩ ስለ ሁሉ አስተካከለ ሄላቹ ዓለም ሁሉ አስተማሩ ይሄ ምንድነው ወንጌል እንድንል ይሄ መስራችን እንድንናገር ምክንያቱም ማምላካችን እግዚአብሔር ከመመ ከመኑሩ በፊት የነበረው ትንቢቶች አሉ ይያለ ወንጌል ይባል እሱ በነበረበት ጊዜ አስተማርተ ምት ወንጌል ከሞት ከተነሳው ዓለም ኪዳን አለ ወል ስምምነት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወንጌል ማለት የቤተክርስቲያን ስራው አሁን ድሮ አሁን እንጂ ሲወርድ ሲዋል ሲሸረሸር ምናስ መጣጭ መጣ እንጂ ሁሉ ነገር ወንጌል ነበር ኢቨን ድሮ ያለው ለምሳሌ እናቶቻችን አባሻቀ መስብና ወንጌል ለሚሳብ ከነበረ እንኳን በወቅቱ በጊዜ ምክንያቱም በፊል ለፊታቸው ካንገታቸው ከግራቸው ድረስ መስቀል ይስብ ነው በመስቀል ጥልፍ ኳላ ደግሞ ሌላ ብርጭጭ ይስባል ምክንያቱም ዓለም ለሊ ምንም አትረባኝም ከጀርባ የቱ የክርስቶስ ወንጌል ከፊቱ መስቀል ይንሳፍ ነበር እንደውም ሁሉ ነገራችን ወንጌልን እንዲቀጻርጎ ነው የፈጠረኛ ስለዚህ ምክንያቱም የምትወዱኝ ኮ ነው ተዛዝ የነፈጽም ያለው በቃ ተዛዝ ደግሞ ምንድነው ወንጌልን ማስተማር ነው ለማስተማር ግዴታ ቤተክርስቲያን ገብተን ትምርት ይገብተን እቶ ነው ብቻ ነው ያለው በየሜዳው በየጉዳው ሁሉ እንድናስተብር ነው ይፈቀደው ምክንያቱም ሰዎች እርስ በርሳቸው ስትዋደዱ ካዩአቹ እነኚህ ማ የክርስቶስ ተከታዮች ናቸው ይሏቸዋል አለ ምን ቤት ስነፋቀር ሳይሆን ወንጌል እየሰበከ ነው የክርስቶስ ተከታዮች ነው ስንዋደድ ስንከባበር አንተ ተበሰንቶ ይሄ ምንድነው ወንጌልን ማስበክ ነው ምክንያቱም አምላካጭ ሁሉ መቃወም ምን ይቆ አስተድረው የሞቀር ነው ዋናው ግን ትልውቁም ነገር ወንጌሏ ነው በተክሳን ጉልላቱን ብነ ወንጌል እየሰበከች ምስጥር ሰገየል ከሩቅ ጉልላቱን ያለ ያምላክን ሰሞን ኦርቶዶክስ ስናስ ያምላክን ሰሞን እናስበው ጉልላቱ እየሰበከ ነው አጥር ቁጥሩ ምስጥር 30 እየሰበከ ነው አባቶቻችን ይን ገብቶ ሲለብሱት የሚቀደሱት ቅዳሴ ሲለብስ ምስጥር 30 እየሰበከ ነው አማሪ ምስጢርን እየሰበከ ነው ሁሉ ነገር ወንጌል ምክንያቱም በትወድን ነው ያለ ኮወደርን ደግሞ ተዛዝ መፈጸም ያለብን ከሶስት መቶ ያስተማሩት ወንጌል ነው ሶስት
በኢየሩሳሌም ቆዩ ነው ናቸው ኢየሩሳሌም ነው ወንጌላል ወንጌል ሰበከ ወንጌል ይነገር ነው ስለዚህ ለወንጌል ልዩ ትኩረት ተላጥፈው ሰዓት አዎ እንደውል ጨምር እንጂና በቀርሙ ጊዜ ወንጌልን በተግባር በጣም ይኖር ነበር እያንዳንዱ ግን ያለው ስርዓቱ ትብሉ ስለሚመለከት ወንጌል ለያንዳንዱ ለመዘርዘራቱ ጊዜም ያስፈልጋል ማለትም እና እንደው ትንሹ ለማንሳት እንደው ካህኑ ሲናዝዝ እግዚአብሔር ማርና ክርስቶስ እንደበይ ይላል አይደል እና እጃችን ላይ ነው ለምን ቆጥረው ካስተዋል እሄ ራሱ ነገር ውስጥ ወንጌል ነው እንዴት ነው ምን ለስንል ከዚህ ነው ምንጀምር ወታችን ነው ይላል ከዛው ላይ ነው ይላል ከዛው ወታች ከዛው ወደ ላይ እሄ ወንጌል ወንጌል ባይ የመስራችን አዳኙ መስዩ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማት ወረዱ ከንግል ማርያም ወለዱ ሰው መሆኑ በዚህ ምድር መመላለሱ ማዳኑን መፈጸሙ መሞቱን መቀበሩ መነሳቱ ዳግም እንደይመጣ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ወንጌል እና አሁን በቃል ከመናገር አልፋ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተግባር ምስኖር ምትሰይሙ ነው እና በጃችን ላይ አሁን ስንኖር ዴ ከሰማይ ሰማት ወረዱ እንደሰየሙ ስንወጣስ እ በስቀል ላይ መሰቀሉ ከዛ ወደ መቃብር መወረዱ መነሳቱ እንዴት ነው ይተረጎም የሚችል ስለዚህ እጃችን ላይ እንኳን አለ ማለት ስናማትም ስናማት ይሄው ወስተነት እንደዚህ ያርገ አይደል? እና ይሄ ማማት ብራሱ እኮ ሚስተር ስጋዌ ነው ሚስተር ስላሴ ነው ወንጌል ነው የሚሰብከው ከሰማይ ሰማት መወረዱ ከደንግል ማርያም መወለዱ ሰው መሆኑ በዚህ ምድር መመላለሱ አንስተን ከዛ ግራ ለምን ይላል? ሲሆን የነበረውን አዳምን ከዛ ወደ መመለሱ ማለት ነው። ሰዎችን ማዳኑ ይሄ አሁን ከዚህ በላይ ምን ወንጌል አለ? በጣም ብዙ ነው ያስተውልሽ እንጂ ያንዳንዱ ጉዳይ ብናነሳ ባለባበስ ባነጋገር ባካሄድ ሁሉ ከላይስ ከታች ያለው የክርስቲያን ስርዓት ዋናው ማከሉ ወንጌል እና ምናልባት ይሄንን አልተናገረ አላሰየን ከሆነ የቅዱስ ጊዮርጊስ ይላል እንጂ ተግባራዊ ክርስቲና ተግባራዊ ተግባራዊ ወንጌል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀጥ አሁን እንደው ብራብ ተርብ እምጪ ታርጅ እንግዳ ሆኝ የሚለውን በተግባር ቁኛ ውስጥ ኛ ላይ ተፈጸመ ሰንበቴውን አስብያው ሰንበቴው የነበረው በሰንበት እኮ ሰብስቦ የሚደረገው ዝክር እኮ ለዳይ ያለ ሚሰጥ እኮ መስጠት የሚገባው እንደዛ ነው ሰብስቦ እኮ ሰው እንዲበላ እኮ አይደለም ሌሎቹ መስጠቱ ለተራበ ለተቸገረ እርስ በርስ ነው ያለው ደግሞ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚፈታበት ጉዳይ ነው ሰንበቴው ማህበሩ ሁሉ ማለት ነው እና እንደው ለመዘር ያጥራናል እንደ ለቅዱስ ጳውሎስ ጊዜ ያጥራናል እንጂ ሁሉ ለማናችን ወንጌል ነው ቤተክርስቲያን ማለት ነው